I give you my daughter's hand. Thank you. 来自好莱坞巨星尼古拉斯与女红爵马德琳的世纪婚礼正在法国余塞城堡隆重举行。来自中国的著名花艺师博海先生，用超过十万只的粉红色玫瑰，将整个古堡打造成了一座美轮美奂的公主的伊甸园。你怎么回事啊，野赵拉？你别吓我啊！怎么了？这古堡昨天晚上梦里梦到过，花是一模一样，那树是一模一样，我真的在梦里见到过。你先说，我真的在梦里见到过。你有这种感觉吗？有的时候，有的时候梦里见到的东西在现实中就会显现出来。哎，去去去去，时间到了，你该出门了啊！快点快点，要不然晚了。你是从哪儿调过来这么多粉色玫瑰的？根本没有什么粉玫瑰，什么意思啊？只是用了差染法，在保水试管里加了红色染料，灵感嘛，昨天晚上做梦得的。哇，太厉害了 ！Nicholas， do you take Madeline？ 该出门了，出门。And to hold. 真奇怪。For better. 真的跟梦里一模一样。For richer. 这么梦。Till death do you part. 如果啊。Yes. 什么毛病？据我观察，这个七七对渤海真是走火入魔了。哎，你说现在这些女孩子都怎么了？一个个跟花痴似的。电视剧看多了吧？真以为灰姑娘都能嫁给王子啊？你怎么那么没自信呢？说不定咱们家七七哪天撞上个大运，掉了个金龟婿呢。你电视剧肯定也看多了。要我说，七七这次花艺公司考试如果没有考上啊，说不准对她是好事呢，还不如赶紧找一个专业对口的工作，是不是？你那个外号叫四眼的那个同学，嗯，不是开了个宠物医院吗？啊，怎么了？赶紧拿点东西去拜访拜访人家呀！宠物医院，七七学的不是兽医吗？说不定能在他那儿找到份工作呢。哎。Thank you. Thank you. Thank you so much. Oh, thank you. Is, very smoothly. International media has reported it. 接下来，哦，文总，是啊，非常成功，远远超过了大多数人的预期，尤其是超过了文总的预期吧。文总岁数大了，还是身体重要，早点休息。把时间浪费在你们这些人身上，简直是对我的侮辱。回去告诉文光奇，叫他趁早收手，否则我会叫他好看。
先走了。跟你说啊，嗯，要淡定，不要紧张。嗯，花椒招考最注重的就是演员，别看只是报名。据我打探到的消息，他们其实就是想跟考生建立一个初步的印象。所以你千万不能紧张，一定要给考官留一个最好的印象。嗯，我本来还不是那么紧张，现在你越说我越紧张。现在，哎呦，瞧你那没出息的样儿。哎，宝妮，宝妮，来一下。哎，来了来了，那我过去了，一会儿见。你别忘了去那儿签到。好，加油。好，加油，加油。奇怪了，刚才还挺多人的，一转眼就剩我了。啊，啊，你好，考官，你好，我叫零零七。啊，我，这是我的个人简历，零零七，我名字很好记。啊，嗯，要不要看一下？啊，考官你。年轻有为，老成稳重啊！我的梦想是想成为跟你一样优秀的花艺师。您别看我年纪轻轻的，也没什么工作经验，但是我对艺术有自己的理解和感悟力。我四岁的时候就学会了简笔画，十岁的时候我就看遍了所有的少女漫，十二岁的时候开始帮我妈妈搭配衣服，十九岁的时候我爱上了花艺，现在算起来，喜欢花艺已经有四年的时间了。别人用来谈恋爱、压马路，还有睡懒觉的时间，我都在。你说了这么多，王婆卖瓜自卖自夸，有点空口无凭吧？嗯。哎，这样吧，嗯，你以桌上的插花为基础，以蠢萌为主题，尽情的发挥一下你的才华吧。
别再让我看见这个骗子，我下次见他一次，我打他一次。你可真是二出了新高度，考官考生你分不清。陆宝妮，你的良心难道不会痛吗？你的小姐妹今天被骗了，你胳膊肘还往外拐？我是有感而发，好不好？要不是我及时赶到，你今天就蠢萌了你。陆宝妮，你是嫌我心宽受的刺激不够是吧？哎呦，真是！好了好了，来，给你一个牛肉丸，补补你那个大脑。看在牛肉丸的份上，我就饶你一命。这一回国呀，我们就要跟文光起当面干了。可是渤海那眼睛，屋漏偏逢连夜雨啊！别杞人忧天好不好？我们说点高兴的吧。尼古拉斯和马德琳的婚礼在传播上非常的成功。嗨，根据市场部的统计，起码有超过五十家媒体对我们进行了正面的报道，连续两天入选微博热门话题排行榜。品牌搜索指数呢，也上升了十五个百分点。最大快人心的就是咱们公司那几个墙头草，总算让他们真正见识到了我们博总的实力，还有那创想集团。哼！你有没有发现，自从他用了那个好梦手环以后，睡眠质量提高了好多呀、啊？渤海这几天是太累了，让他好好休息休息吧。今晚我还要在梦里跟你相见了呢。灰姑娘和王子的人设不错，我很喜欢，希望你能继续保持。但是我不喜欢玄幻动作片，希望今天晚上是浪漫喜剧片。如果你能把明天的考题告诉我的话。那我就会更爱你了呢，么么哒。人是院长，知道耍大牌了。我说了半天，口干舌燥，吐沫星座乱飞，人家根本就不搭理我。你拿的什么罐头？午餐肉啊！快快快！快快快！快死了！你这个死人！谁会看日记呀？四眼肯定会。我要是四眼，我现在就把所有的罐头放在你的面前，把它打开，让你一口气吞下去。你故意坏琪琪的事是吗？没。好了，明天拿上两杯好酒，去给人家赔礼道歉。琪琪工作的事必须马上落实。哦。如果你接近我是为了得到赏赐，那你的目的达到了。你想要什么？说吧，你想要什么赏赐？你想要你吗？你在做梦吗你？你怎么都不按剧本演啊？不是王子清醒睡美人就要向睡美人求婚的吗？你脸皮怎么这么厚？马上离开我的城堡，否则我就能把你扔出去。哦，我的小心脏，你冷酷的样子真的好可爱啊！等我一下，王子，王子大大，等我一下，王子大大，别跑了！
真是时候了。你怕了吗？怕你把手来来来来抱紧我来来。哎呦，你说你这人怎么这么坚持啊？快抱！我我我今天还解锁了新技能。哦哦哦哦哦哦哦紧我吧，你不听，来来来，快抱紧我，就不会有这种危险了。天哪，好有爱的爸爸！啊，好热，好烫啊！哇，哇说可以吧？讲究逻辑性，记住我的名字就好。好奇怪的名字，我叫杰克。哎呦，杰克王子，玛丽女王，一听就是一对 CP。哎，你看，厉害吧？嘿嘿，你看，看那鸟，嘿，来，你看，你看，哎，我超厉害的。那个，我明天就要去你们花艺公司考试了，你给我提前剧透一下呗。你说什么？是想多了，这就是个中二少女的白日梦，不是万能金手指。我还是捞点实惠的。嘿，嘿，嘿。每一种植物呢，都有它独特的生命轨迹。只要捕捉到它与众不同的灵动之处，就会发现它们的美。这束花很适合你，特别适用。大师就是大师，连水果蔬菜都能做成艺术品
上花家，能不能梦想成真就看今天的了。零零七，小宇宙，爆发吧！哎，这不那小迷妹吗？咱们公司觉得她心术不正，一直没要她，结果年年不过，年年考，佩服啊！我最讨厌这种小粉丝了，他以为上班是看演唱会、看电影吗？心术不正，考一百次也考不上。嘿，说到心术，你也不是那么正啊。我跟他们不一样。你跟他们是不一样啊，你是渤海粉丝团团长，骨灰级死忠粉。本次花艺师招聘的考题为莫奈的灵感，我将和花艺经理李伯清、资深花艺师徐思思一起。担任本场考试的评委，大家开始吧。零零七淘汰，啊，这个考生的作品，我觉得还是有可取之处的。对啊，我觉得色彩感挺好的，非常契合莫奈的灵感这个主题啊。光色彩感好有什么用啊？花艺讲究的是整体技巧，更何况这个人的心术不正，就凭人品这一块就可以直接淘汰。啊，你放我了。七七，你要挺住啊！怎么可能呢？我都已经考了几年了，我的时间都拿来学花艺了。别再浪费大家时间了，明年我可不想再看到你。切，嗯，七七，要不你先回去吧，我去跟总监请个假，就去找你，好吧？今年的招聘工作存在严重的问题，两个门店销售招聘的时候竟然没有发布，这个失误你马上想办法给我解决。请等一等，公司临时决定要招两名门店销售，不知道。诸位有没有兴趣啊？可是我们不是来应聘花艺师的吗？那门店销售薪资待遇怎么样？福利待遇怎么样呢？在花家，门店销售也是有机会可以晋升为花艺师的。哼，看来你对我们公司还是挺了解的呀。什么时候销售考试可以开始啊？你能在应聘销售之前把你脸上的眼泪擦干净吗？这几天，门店为了配合重阳节的主题
，特意设计了一款献给父母的主题花束，而你们呢，就是要负责把这些花束全部销售出去。记住了，在两个小时之内，卖掉花束最多的两位考生将会成为我们花家门店的销售。听明白了吗？听明白了。好，计时开始。卖花了啊！卖花了，摆出花吧。你好，我们花家的打折买束花吧。你好，我们要不要给送给父母说好啊？买束花，买束花，送自己吧。哎呀，姑娘，你可真逗！你看我这把岁数，我还买花送我自己啊？不过你这花是挺好看，但是要我说啊，这买花就纯粹是浪费。而你要是有心啊，还不如给我们买点水果、蔬菜，买点营养品啥的，这还来得实惠，是吧？是。说的也对，可我现在上哪找蔬菜水果？每一种植物呢，都有它独特的生命轨迹，只要捕捉到它与众不同的灵动之处，就会发现它们的魅力。来宣布最终的考试结果，成功应聘今天销售量最高的零零七。等一下，零零七没有资格入选，为什么呀？因为我才是这一次主题花束的设计师，也是这个店的店长。你既然来应聘销售，也就应该知道，一个销售是无权干涉设计师的创意的。你这是犯规。老板，眼睛好点了吗？没事了。哎，这这是什么颜色？啊？这个啊，嗯，哎呦，呦，那真的是谢天谢地了，否则咱们前面有创想，后面有文光启，真不知道该怎么应付了。这束花修改的怎么样？这种行为属于犯规。一个考生竟然敢越俎代庖，随意修改设计师的设计。这个罗先年真是的，这么点鸡毛蒜皮的小事也来骚扰董事长，我打电话给他。等等，我倒觉得这个创意还挺有意思的。对呀、啊，卖不出去的花就应该做修改。这哪叫越俎代庖啊！这叫灵活变现、啊。和越权违规相比，生动的创造力更有意义。喂，喂，周总监。喂，罗总。啊，好，明白了。经过高层的批准，这次加入我们花家的销售是零零七，毫无情。你工作的问题就摆脱给你了，来来来，慢点慢点，哎呦，小心，走了，好的，不送了。嗯。喂，闺女，怎么啦？你考上了？哦，哎呀，那我茅台呢？我的茅台，茅台，哦，干杯！庆祝我终于考上了。嗯，嗯，琪琪
，一开始我和你爸真以为你是走火入魔了。哎呦，我那哪是走火入魔啊？我那明明就是忘乎所以、追求上进的、永不放弃的精神，值得学习的。学习学习。对对对对对，这可是我见过今年最励志的故事啊！来，宝妮，吃虾。嗯，谢谢阿姨。这个，我说两句啊，这个事啊，就赖你妈，瞎操心。非让我拿着茅台去给你找后路，现在好了吧？茅台酒白送了。来了，他得说好酒。不行，我我非到四眼那里去。我到宠物医院，我把那个茅台酒要回来。我太抠门了。那要不这样吧，等我发了工资，我给你买上一柜子的茅台酒，全都摆在那。嗯。吹吧你就，你知道那个茅台酒多少钱一瓶啊？算算算算，我不跟你算这账了。不过你这个心意呢，爸爸心领了。好温暖，心领了就好了。这次过去了，好吧。不过话说回来，我虽然考上了花家，但我没有考上花艺师。哎呀，这不是还能调岗吗？再说了，我们七七这么有实力，再加上我，在人事部给你推波助澜，一定能实现曲线救国。哦，好，为了这个推波助澜。再干一次，嗯，来，好，干杯，干杯，干杯。嗯、明天我们就要见面了，怎么样？紧不紧张？激不激动？晚安，做个好梦哟。不知道今晚会不会梦到你呢？<笑>等一下、啊，虽然今天的考题不是蔬菜花束，但是我确实是靠着这一力气才考进的。难道这梦有什么蹊跷？好像一直都是带着这个手环做白日梦的。嗯，去掉试试。晚安。嗯。起床了，嗯，这都几点了？第一天上班要给领导留个好印象。来这么早？嗯，咖啡，谢谢。老板，你就这个状态去见客户啊？我本来这一阵儿戴了你给我的这手环，睡眠还挺好的，也不知道怎么了，昨天晚上又失眠了。我回家躺床上浪费时间，还不如在公司加班呢。太过分了，是你经常跟我们说见客户要讲究方式方法，是吧？要投其所好。你要见的是谁呀、啊？刘小姐，刘小姐很注重颜值的，好不好？我，我这样不行吗？说实话嘛。啊！就以我这个颜值，见了刘小姐还能勉强说得过去。就你现在这状态，哎呦，那你说怎么办啊？没有丑男人，只有懒男人。你只有不懈努力，才能缩短你我之间的差距，知道吗 ？OK。OK OK OK 啊，不 OK， 三个月工资。哎呦，老板，兄弟之间不要谈钱，伤感情。而且我也不希望我第一次拿公司的奖金是因为这种事情。哼，你想多了，我是说后三个月工资。哎呦，什么时候好啊？一会儿人们来上班看着怎么办啊？大哥了，现在才七点半。
，除了我以外，没有人会来公司的。你又不发加班奖金。前来报道的零零七，嗯，好像高兴的太早了。这个店长一副公报私仇的样子，看来我的日子难过了。原来是大设计师啊！既然你是新来的，那就从最底层开始做起吧。好，把花店的所有角落都打扫一遍。哦，对了，去库房，手拔刺。记住，手拔刺。还愣着干什么？嗯，去。嗯。你好，这都已经中午了，博总什么时候来上班啊？博总，嗯，咱们这只是家小小的门店，他可是总裁，当然得在总公司待着了。他不来门店了吗？这么跟你说吧，我呢在这儿也干了两年多了，从来没见过本人呢。<笑>呃，你想见博总啊？嗯，外面有个电视，你可以从那上面看到他。不是吧？下面我们来看一下第九条，不可利用公司的知识产权和相关信息谋取私利，也要注意不要非法使用属于他人的知识产权和相关信息。在未经许可的情况下，不可私自制作、复制、储存、保管、销毁商业机密。好，我的发言结束了。好，今天的入职会议就到此结束了，请各位到各自相关部门完成入职流程，尽快进入工作状态吧。一会儿想单独找你聊一下。好吧，谢谢诸位啊，散会。哎哎，你好，你。从我中学的时候开始，我就是方圆百里的万人迷。被我伤过的无知少男呐，没有一千也有八百。我知道，你年纪轻轻，荷尔蒙分泌过剩，情不自禁对我有了想法，这很正常。但是我警告你，一定要把你对我的欲望，停留在幻想的阶段。如果你敢付诸于真实的行动，或者对我做了什么下流猥琐的事情，我一定让你断子绝孙。其实，我就是想告诉你，你裙子背后的拉链没了，而且大家都看见了，我觉得挺尴尬的。